而生活中充满着各种美好的事物，正如人们喜爱阳光与彩虹，夏日的热烈与冬日的清朗，清晨热腾腾的咖啡香气和夜晚舒适的睡眠一样。有人热爱旅行，追求刺激的冒险经历。根据词典的解释，爱是一种复杂的情感，它包含着行为、信念以及强烈的依恋、保护、温暖和尊重等情绪。指向的对象可以是人、事物，甚至是一种思想。唉。究竟是什么？这是一个亘古难题。爱可以用来形容我们对人、对物，甚至对抽象概念的感情。仅仅用一个词语概括，似乎显得有些局限。为了更深刻的理解爱的本质，不妨将目光投向古希腊文明。古希腊人没有使用单一词汇涵盖爱这种复杂的情感，而是巧妙地运用了七个不同的词语，分别描述爱的不同形态。其中 ，eros（ 爱欲）是最为常见的一种。代表着热烈而激烈的爱，也是我们今天世界所熟知的爱情类型之一。它源于对愉悦的渴望，常表现为一见钟情。仅仅通过外表上的吸引，人们就会产生好感，甚至在还不了解对方姓名的情况下坠入爱河。许多浪漫的恋情都始于这种类型的爱。Eros 充满激情，甚至可能带有一丝狂热和迷恋。而这种类型的爱也常常令人迷惘。容易陷入爱与欲望的纠缠之中，两者都伴随着强烈的身体吸引和渴望亲近对方，即使你们刚刚见面。区分两者真伪的传统方法是看这种感觉能持续多久。如果只是一闪而过的激情，那么便可视为欲望；而如果它能像婚礼上的伴郎一样长情相伴，那无疑就是爱情嘛。但这真的是一个准确的标准吗？如果激情能够持久？是否就意味着欲望升华成了爱情？反之，爱是否也会随着时间的推移而变成单纯的欲望呢？爱与欲之间究竟在什么时候会发生转换？为了厘清这个概念，古希腊人提出了第二个词语 p h i l i a 有爱。爱的本质究竟是什么？这是一个复杂的问题，或许你从未认真思考过。但现在，让我为你揭开它的神秘面纱吧。根据科学研究和人体生物学，坠入爱河可以分为三个阶段。第一阶段便是我们熟悉的 eros 爱欲，它主要受到男性荷尔蒙睾酮和女性荷尔蒙雌激素的影响，使双方产生强烈的身体吸引力。那么，爱欲如何转化为爱情呢？这便是爱的第二个阶段。当我们见到心仪之人，与他们交谈，甚至只是想到他们时，就会产生一种欣喜的感觉。就好像吃了兴奋剂或喝了酒一样飘飘然。处于爱欲阶段时，我们会单纯的被对方的身体特征所吸引，而随着相处时间的增加，荷尔蒙的作用逐渐减弱，取而代之的是多巴胺、肾上腺素和去甲肾上腺素。多巴胺让我们感到愉悦和兴奋，肾上腺素调动着我们的 fight or flight（ 战斗或逃跑）本能，去甲肾上腺素则使我们保持警觉。正是这几种激素的共同作用。让我们坠入爱河时，仿佛陷入令人上瘾的狂喜之中，就好像时速120公里却刹不住车一样刺激。手掌冒汗，双腿发软，手臂发沉，心跳加速。这熟悉的场景似乎与那首脍炙人口的英文歌《Love Is This Feeling》（爱是一种感觉）描述的如出一辙。不过，爱并不总是以爱欲为起点，有时，爱可能源于深厚的情谊，在长久的相处。和彼此了解的基础上逐渐升华，爱情并不仅仅是荷尔蒙的激发，更是一种深刻的情感连结。这种连结被古希腊人称为 p h i l i a 有爱。p h i l i a 不仅仅是身体上的吸引，而是对彼此的深刻理解和信任。就好比尔是最好的玩伴，你们之间无需过多言语就能理解彼此的想法和感受，甚至可以预料到对方在某些情境下的反应。p h i l i a 是真挚的，是善良的，是温暖的，是充满鼓励的。他是希望对方获得幸福的无私付出，是患难与共的可靠依靠。在当今社会 p h i l i a 似乎正逐渐缺失。我们拥有成千上万的粉丝和订阅者，却现有几个知心好友。我们向人们展示着精心修饰过的完美生活，却利于分享真实的自我。不必总将完美的生活展示给所有人。真正的朋友是可以接纳你的一切。包括你光鲜亮丽的外表和不为人知的脆弱 f h i l i a 更像是一种患难与共的战友情谊，犹如手足一般亲密。即便没有血缘关系，也能称兄道弟，彼此信赖。
，爱是忠诚的，是愿意为对方做出牺牲的，更是敢于敞开心扉，展现脆弱的。爱是一种选择，并非一成不变的承诺。爱情并非总是严肃认真的，有时也充满着轻快和愉悦。古希腊人用 l u d e s 游戏之爱，来形容这种清风浪漫的恋爱体验。它源于好感和调情，享受彼此的陪伴和乐趣。或许只是一次简单的约会，或是一场暧昧的互动。l u d e s 的魅力在于他的随性与不设限，就如同与朋友小酌几杯，当晚不妨来点浪漫的互动，享受片刻的怦然心动。爱的表现形式可以是多种多样的，正如古希腊人划分出的不同种类一样。爱可以像孩童在操场上嬉戏玩耍，为朋友的快乐而雀跃；可以是与素不相识的人在俱乐部共舞，或是和刚认识的人们一起放声高歌。有时，爱是轻松的，令人兴奋的。充满乐趣的，无需沉默或束缚。在我看来，爱并不总是需要外貌的吸引，甚至也不一定建立在友谊之上。爱，有时候就是一种单纯的存在。我们常说，爱需要承诺、时间、彼此信任和接纳。而母亲对孩子的爱似乎打破了这一定义，因为母亲可以倾其所有去爱护孩子，这份爱无条件、无私，超越血缘关系。的确。爱可以超越很多既定的界限，有时候，我们甚至可以爱那些我们并不喜欢的人。如果你有兄弟姐妹，你一定能理解这种感觉。古希腊人称这种感情为 s t o r c h 亲情之爱，它是无条件的，基于血缘或长期相处而形成的亲人之间特有的一种情感纽带。这种爱超越了血缘关系的束缚，也可以存在于相伴一生的朋友、养父母和养子女之间。当我们把某个人视为家人时，往往会产生一种保护他们的本能。爱有时会让人感到困惑，正如 Storage 所体现的那样。这种爱虽然无条件，但并不意味着毫无底线。即便对方并非总是那么令人愉快，我们出于亲情纽带的责任感，还是会想要保护他们。Storage 与其他类型的爱不同，它并不总是伴随着激烈的吸引或时刻的陪伴。很多时候，爱是让我们渴望与对方亲近。想要一起分享快乐、冒险、悲伤，共同度过人生的起起伏伏。而 Storage 有时也包含了一种安静的陪伴。就算我们下班后，即使和家人话不多，但待在家里的感觉依旧让人感到安心。亲情之爱就像一个让你倍感安心的加重毯，即使对方并不完美，这份爱依旧能带给你安全感。这种爱或许无法让你毫不犹豫地分享手机充电器。却能让你在需要时毫不迟疑地捐献你的肾脏。讽刺的是，人们常常对物品比对人更在意性价比。这种超越了理性思考的热爱，并不仅仅局限于人与人之间。球迷对知识的球队，歌迷对各自的偶像等，亦是如此。年复一年，你为他们欢呼呐喊；年复一年，他们让你心碎、失望，或是充满激情。可到了来年，你依旧会满怀期待地穿上印有球队标志的队服，高喊着“今年是我们的冠军年”，或是坚持购买人气逐渐低迷的偶像的演唱会的门票，希望他或他能度过低谷，再次爆发光彩。因为爱是无条件的，它不取决于对方是谁，或者他们能为你带来什么。爱有时就像单程车票，即使对方可能无法回应你的感情，你依旧愿意付出爱。古希腊哲学家亚里士多德曾说过。所有对他人友好的感情，都源于一个人对自己情感的延伸。唯有悦纳自己，才能真正爱别人。因此，菲亚有爱不仅仅是 Philadelphia 费城之爱，古希腊语中表示自爱的对立面，更是爱的基石。自爱并非理所应当，它是爱他人之前的重要一步。爱不仅仅是给予他人，更是善待自己。不妨偶尔犒赏一下自己，给自己带去一些小确幸吧。爱自己，就如同爱他人一样。并不需要任何前提条件，就像你不会要求别人在你爱他们之前一定要取得某种成就一样，爱自己也不需要任何外在的理由。爱自己意味着停止与他人盲目攀比，意味着原谅过去的错误，停止自我苛责那些无法掌控之事。爱自己是当你清晨醒来，照镜子时能为镜子中的那个自己感到骄傲。爱自己也意味着学会离开让你感到压抑的有害关系，不必因为过去的交情。或对方的重要性而勉强维系一段让你不舒服的关系，爱自己是一种持续不断的选择，就像你会保护重视的人一样，也要懂得保护自己。
，善待自己，体现在你的思想、言语和行为之中。唯有悦纳自己，才能真正的去爱别人。爱是长久的承诺，正如婚礼誓言中所说的那样，无论富贵贫穷、健康疾病，都彼此相爱，互相扶持，直到生命的尽头。爱是忠诚和体谅的，是接纳彼此的差异，并学会妥协。爱。究竟是感觉还是选择？这是一个让哲学家们都绞尽脑汁的难题。爱就像是对待破碎的珍宝，需要耐心细致的将其修复，而不是轻易放弃。它既包含激情和浪漫的成分，又饱含长久陪伴的沉默与体谅。而爱有时让人困惑：如果爱仅仅是一种不由自主的感觉，那么结婚誓言的沉默、矢志不渝的诺言，不就成了空谈吗？毕竟，情感总是难以捉摸。有时稍纵即逝，并非我们所能掌控。哎，究竟是感觉还是选择？或许两者都不可或缺。心动也许只是一瞬间的火花，但爱却需要长久的经营。爱是即使在彼此最糟糕的日子里，依然要说出口的那句“我爱你”。是当面临困难时，坚定地说：“我不知道我们将如何度过这一切，但我知道我们会一起度过。”爱意味着坦诚相待，即使在脆弱的时候。爱就像紧握玫瑰，即使可能会被刺伤，也心甘情愿。心动的确让人着迷，但长者的爱需要更多的付出。为了让爱恒久，以下才是真正的考验。爱的考验绝非是最初的激情，而是当激情褪去后的坚守。爱是承诺，是即便对方让你失望，你也愿意携手同行，直到彼此老去。爱是广博的，是帮助陌生人投身慈善事业的善举。爱是设身处地为他人着想，即使自身没有直接面临困境，也要为改变不公而战。爱是无私的，是对人类、动物乃至整个地球的关怀。爱不求回报，奉献本身就是爱的奖赏。没有爱作为基石，社会和社群就难以维系和发展。科学界对于爱的本质一直争论不休。一些科学家认为，爱是和愤怒、悲伤。快乐一样根植于人类本性的基本情感，而还有一些科学家认为，爱仅仅是一种社会建构的产物，是人们在社会期待和压力下产生的情感。不过，这种观点显然过于片面。如果爱仅仅是社会建构的结果，那么它就不可能存在于世界所有文化之中。而事实上，人类各个文明中普遍存在着爱的概念，这有力地证明了爱并非单纯的后天学习。而是指对于我们人性深处的某种本能，或许也与生物学层面息息相关。既然爱是人类共通的体验，那么我们不禁要问：爱的意义究竟是什么？我们为何会爱？对于人类而言，爱或许不是父母单纯为了让孩子成熟忍耐的工具，也不是伴侣维持下一代繁衍的必要条件。爱更像是一种维系社群的胶水，将我们紧紧凝聚在一起。就像候鸟每年跋涉千里迁徙。归于回游出生之地，是为了延续种群。人类的爱则让彼此扶持，共同创造一个可以安居乐业的家园。也许我们永远无法解开爱的终极奥秘，但正如一项长达数十年的幸福研究表明，最终让人感到幸福的，并不是财富、健康或没有过错的人生，而是拥有深厚而长久的爱。最幸福的人往往被爱所包围，无论是来自配偶、子女、孙辈、朋友。还是宗教团体和社区的关怀，而要真正理解爱的重要性，还需要将爱与孤独的感受进行对比。当一个人感到孤独时，就好像没有人可以分享你的内心世界。也许你的想法太过琐碎，难以启齿；又或许他们太过激烈，天马行空，甚至让你焦虑不安，以至于无法向任何人大吐真言。你无法尽情的抱怨、呐喊，也无法畅所欲言的表达自己对爱好的狂热。或者伤心往事的愤怒，为了迎合礼貌和政治正确，我们总在不断过滤自己的思想，就像是被注视却从未被看见，被倾听却从未被理解。多么可怕！我们都曾经历过这种情况。如果爱如此重要，为什么不把它放在生活的中心呢？为什么我们要穷尽一生追求其他的东西，唯独将爱视作可遇不可求的呢？有人说，停止寻找，爱自会到来。但真相是。爱并非总是青睐你，有时候你需要主动去寻找。那么，正在追寻爱的人们，请侧耳倾听。在柏拉图的对话集《会影》中
，阿里斯托芬作为剧作家，解释了爱，就像我们许多追爱的人一样看待爱。在遥远的混沌之初，人类皆为阴阳同体，拥有双倍于今的躯干与面容，背对被相依而生。此等神异之姿，令凡人拥有无上伟力，竟敢与神明分庭抗礼，宙斯震怒，挥雷霆之怒，将人类一分为二，从此阴阳相隔，两两相望。自此以后。人类便踏上了漫漫寻觅之旅，希冀寻回失落的另一半，如拼图般严丝合缝，重归圆满。虽为神话传说，却道尽了我们爱之真谛。我们常为那些契合灵魂碎片之人倾心，他们填补了我们内心的空白，抚慰了我们的不安。他们如同一面镜子，映照出我们最隐秘的渴望，给予我们追逐幸福的勇气和力量。我们一生都在追寻着完整，而爱，正是那把开启圆满之门的钥匙。在生命的长河中，我们每个人都怀揣着一颗渴望绽放的种子，期待着有那么一个人，能如夏日甘霖，滋润我们的心田。而真正的圆满，从来不是依附于他人而来的。我们每个人都是一个独立的个体，拥有着完整而独特的自我。就像一枚硬币的两面，我们既有阳刚的一面，也有阴柔的一面。只有当我们真正接纳和爱自己的全部时，才能真正的爱他人，爱自己。不是自私，而是对自己生命负责。只有当我们理解自己的价值，明白自己的需求时，才能在爱他人的时候不迷失自我，不委曲求全。所以，与其苦苦追寻一个虚无缥缈的完美伴侣，不如先将目光投向自己，倾听内心的声音，接纳自己的不完美，爱自己的全部。正如古语所说：“千里之行，始于足下。”爱与圆满的旅程，也始于爱自己。这就是我们常说的自由意志，一种相信我们是自己命运主宰的观念